Апаларыз айланайын, тегеренейін деп еркелетіп қалшат мес бе? Көрсі бұл сөздер ескей шенімдерден келіп чықан екен. Вообще идея о создании этой страницы пришла еще очень давно, но я никак не решалась осуществить это, потому что я просто думала, кому это нужно. С другой стороны, так как я не являюсь ни лингвистом, ни филологом, я думала, что это будет некорректно создавать такой обучающий контент, когда я сама недостаточно хорошо владею кыргызским, не хорошо знаю, да? Кыргызский. И у нас дома имеется такая небольшая библиотека, и вот я однажды, листая словарь, просто обнаружила для себя, что у меня очень словарный запас такой скудный. Я бы хотела, чтобы эти слова появлялись где-то в социальных сетях, чтобы они всегда были на виду, чтобы учить было легко и интересно. Люди стесняются говорить на кыргызском, потому что у них есть акцент какой-то, или они недостаточно хорошо владеет кыргызским, не стесняются этого. Они избегают услышать в свой адрес такие комментарии, как балконский или киргиз, от тех, которые хорошо владеют кыргызским. И в 2022 году весной я подалась, я подала заявку на участие в проекте «Медиа Джаса», который был реализован молодежной организацией «Идея Центра Лейжа» при поддержке фонда «Сорос Кыргызстан». И вот в рамках этого проекта я выиграла небольшой грант для реализации своего проекта «Стилё Тартенба». Мне, я от государства еще не получала никакую поддержку именно в этой деятельности, но недавно я получила благодарственное письмо от Министерства образования и науки за вклад в развитие кыргызского языка. Но такого вот предложения о сотрудничестве со стороны государства еще не было, но Нужно и признать то, что я и сама как бы не обращалась. У меня нет команды, я, я одна. Одна создаю контент, но иногда, если есть бюджет, если я нахожу бюджет, я нанимаю оператора, и графического дизайнера и корректора а, текста. И эти слова берутся просто из жизни, из повседневной жизни. Я просто, например, иду и слушаю, например, как другие разговаривают, а какие слова они употребляют. И если я нахожу какие-то слова интересные для меня, я иду искать, собираю информацию, и потом получается вот такая в итоге публикация. Я очень часто получаю благодарственные какие-то комментарии, отзывы, особенно от кыргызстанцев, которые живут за границей. Да, и вообще мне даже иногда бывает, что на улице или где-нибудь в каких-то заведениях мне узнают и подходят и говорят спасибо за ваш труд. И это так очень необычно ну, и приятно. Да, это меня мотивирует.